పొగ తాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం గంట నుంచి రాస్తారో చేస్తున్నారు కనీసం అంబులెన్స్ కూడా దారి సార్ ఏంది సార్ ప్లీజ్ రోడ్ క్లియర్ చేయండి పబ్లిక్ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు ఒక పక్కన అంబులెన్స్ కూడా ఆగుంది నిన్ను కూడా అంబులెన్స్ లో పంపిస్తాను నా కొడక పోయి ఇక్కడి నుంచి ఇంద్రా కురాయించి చూస్తావు ఇంద్రా తమ్ముంటే కళ్ళద్దాలు తీసి చూడబే మీరు చూస్తున్న ఈ రోడ్డునే ఏసీపీ విజయ్ కన్నా కురుక్షేత్రంగా మార్చింది అతని పంచ్ సౌండ్ లో ప్రజల్లోనే కాదు అసెంబ్లీలో కూడా కలకలం రేపుతున్నాయి ఎండాకాలం వడదెబ్బ తగలడం తప్పు చేసిన మా తుఫాన్ సార్ దెబ్బ తగలడం కామనే సార్ మన లీడర్స్ చేసే పనికి ఇలాగే జరగాలండి దిస్ పొలిటీషియన్స్ డిజర్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అన్న అయితే మస్తు కొట్టిండు నేను ఫ్యాన్ అయిపోయినా చేస్తే న్యాయం పోతే ప్రాణం అనే టైప్ మనిషి అండి తప్పు చేసిన ఏ ఒక్కని వదలలేదు ఆయన స్పీడ్ కి ముద్దుగా డిపార్ట్మెంట్ లో అందరం తుఫాన్ అని పిలుచుకుంటాం జగదీష్ గారు ప్రజలకి కోపం రావడంలో కూడా న్యాయం ఉందండి రెండు గంటల సేపు జనాలు మీ వల్ల నరకం అనుభవించాల్సి వచ్చింది అయితే మాత్రం ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ సపోర్ట్ చేస్తారా చప్పట్లు కొడతారా న్యాయం జరిపించాల్సింది పోలీసులు కాదు చట్టం తూటాతో పెట్టుకుంటే ఒక్కడే పోతాడు తుఫాన్ తో పెట్టుకుంటే బ్యాచ్ మొత్తం పోతారు ఆయన తుఫాన్ వచ్చేదాకా నిశ్శబ్దం వచ్చాడంటే బేబత్సం ఏసీపీ విజయ్ కన్నా నిన్న అసెంబ్లీ రోడ్ లో ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ చేసినందుకు నేను నా డ్యూటీ చేస్తున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్
కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ఇది ఇరవై రెండో సారి ఇది ఒక రికార్డ్ పోలీస్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వేరే స్టేట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ఇంకో రికార్డ్ ఏసీపి విజయ్ కన్నా ఎట్ ఈస్ ఇరవై రెండు జిల్లాలు ఇరవై రెండు ట్రాన్స్ఫర్లు ఇప్పుడు ఇక రాష్ట్రాలు మొదలుపెట్టావు నెలకో ఊరు తిరగాలన్న సరదాన లేక ట్రాన్స్ఫర్స్ లో రికార్డు కోసం ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నావా డ్యూటీ చేస్తూ రికార్డులు రివాల్వ్ గురించి ఆలోచించలేదు సార్ ఈ ఊరు నీకన్నా స్పీడ్ నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఓ కేసు పట్టుకునే లోపు ఏ ట్రాన్స్ఫర్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ పరిగెత్తుకుంటూ నీ చేతుల్లోకి వస్తుంది నా పద్ధతి మార్చుకోవాల్సి వస్తే పోలీస్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుంటాను సార్ నీ గడ్స్ నాకు నచ్చాయి కానీ ముంబై ఒక మహాసముద్రం ఎలాంటి వాళ్లనైనా ముంచేస్తుంది నన్ను ముంచాలంటే నేను ఏదో ఆపాలి కదా సార్ నేను డిస్కరేజ్ చేయట్లేదు నువ్వు సిన్సియర్ ఆఫీసర్వే కావచ్చు కానీ నీ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఐ విల్ నాట్ స్పేర్ యూ ఆర్ వి క్లియర్ ఎస్ సార్ యూ మే గో డ్యాన్స్ సూపర్ గా చేసింది కదా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలాంటి ఫ్రెండ్ ఉందని ముందే తెలుసుంటే తనకే హస్బెండ్ అయ్యేవాడిని కదా నీ బ్యాడ్ లక్ అది నాకు ఫ్రెండ్ అయి మూడు నెలలే అయింది లైక్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఓ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ పెళ్లికి న్యూయార్క్ నుండి ఇండియా వచ్చేసావా అయ్యో జోకింగ్ ఇలాంటి సంగీత్లు ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ మ్యారేజ్ బారాత్లు నా డాన్సింగ్ ఇలాంటి గోల్డెన్ ఛాన్స్ ని ఎవరైనా అమెరికన్ బోర్న్ ఇండియన్ గర్ల్ మిస్ అవుతుందా బిసైడ్స్ ఐ లవ్ సారీ రేపు మ్యారేజ్ అవ్వగానే హనీమున్ కి ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తున్నా ఏంటి ఆగలేకపోతున్నావా అవన్నీ ఎప్పుడు అయిపోయాయి ఇది జస్ట్ అఫీషియల్ అంతే యాక్చువల్ గా నేనే దగ్గరుండి ఇండియా మొత్తం చూపించేదాన్ని చేయి చూసావా ఎంత రఫ్ గా ఉందో గైడ్ లేకపోయినా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా రఫ్ ఆడించేస్తా కంట్రోల్ పెట్రోల్ బంక్ పక్కన ఉన్న దావాక్ పోని నేను అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి అరగంటలో హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ రిలాక్స్ గా ఫ్రెష్ గా ఫ్రీగా పాట పాడుకుంటూ చేయొచ్చు కదా మేడం లోపల చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది తట్టుకోలేదు దిస్ ఇస్ వర్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ ప్లేన్ బొమ్మ కింద పడిపోయింది ఇది తీసుకెళ్లకపోతే మా అబ్బాయి చంపేసేవాడు థ్యాంక్ యూ బాయ్ Hey! 
ఏం తీస్తున్నావే నీకు ఫ్రీ పబ్లిసిటీ రా బంద్ చేయ ఏం బంద్ చేయాలి రై ఫోన్ చేయరా భాయ్ ఇదే ఒక ఆదమి ఫోటో కూడా ఫీచర్ ఇలా ఆ ఠీక భాయ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ప్రకాష్ సాటే హత్య జరిగింది ఈ హత్య వెనుక కుట్ర ఇంకా తెలియలేదు హంతకుల్ని వీలైనంత త్వరగా పట్టుకుంటాను వచ్చి రాగానే బాడీని ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ కు పంపించేసాను సార్ కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కాలిపోవడం వల్ల డాక్టర్లు బ్రతకడం కష్టం అని చెప్తున్నారు సార్ కంట్రోల్ రూమ్ కి ఎవరు ఫోన్ చేశారు కనుక్కోండి అలాగే ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి పెక్ పాకెట్స్ నుంచి కాంట్రాక్ట్ క్లియర్స్ దాకా ఎవరిని వదలొద్దు బొక్కలు పడేయండి ఓకే సార్ కొడట్ సార్ ప్రేమ్ సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ అది క్విక్లీ ఆయిల్ మాఫియా కల్తీ పెట్రోల్ ప్రజలకు అంటగడుతూ సంవత్సరానికి రెండు పేల కోట్లు దోచుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్ రాష్ట్రంలోని చాలా మంది పెద్ద మనుషులకు ఈ విషయం తెలుసు కానీ పట్టించుకో అలాంటి మాఫియా నిద్రించడానికి తొలి అడుగు వేసింది మాత్రం ఒకే వ్యక్తి అతనే డిస్టిక్ కలెక్టర్ ప్రకాశ్ షాటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఐఏఎస్ బ్యాచ్ టాపర్ అతను కావాలనుకుంటే మాఫియాతో చేతులు కలిపి వందల కోట్లు సంపాదించి ఉండొచ్చు కానీ సాక్ష్యాధారాలు సేకరించి ఆయిల్ మాఫియాని అంతం చేయడానికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు అంతటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ హత్య కేసుని కనీసం ఒక స్టేషన్ లో కూడా క్యాలెండర్ మారే వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఉండాలని ఏసీపీ విజయ్ కి అప్పగించారు ఇది కుట్ర లేక ప్రభుత్వం చేతకాంతనమా లేదంటే కావాలనే ఈ కేసును ఏసీపీ విజయ్ చేతిలో పెట్టారా ఎందుకంటే అతనైతేనే కేసు కోర్టుకి వెళ్లే లోపు ఇంకో ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాడు అలా జరిగితే ఈ కేసు పర్మనెంట్ గా పెండింగ్ లో పడిపోతుంది ఇదంతా నిందితుల్ని కాపాడడానికి చేస్తున్న కుట్రలా అనిపిస్తోంది కంట్రోల్ రూమ్ కి ఎవరు ఫోన్ చేశారు తెలిసిందా సార్ సారీ సార్ మూడింటికి అలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికితే స్టేషన్ కి రండి ఒక్క సెకండ్ లేట్ అయినా బ్యాగ్ సెత్తుకుని బయలుదేరండి చెప్పింది అర్థమైందా సార్ నా మూవ్ బట్ జయదేవి షూస్ బాగున్నాయి కదా నీకు షూల్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడం మీద ఉండుంటే ఇలాంటి పిక్చర్ రాతలు రాసేబడి కాదు 
మేము వార్తలు రాస్తాం కీర్తనలు కాదు ఈ పంచ్ లైన్ ఈ న్యూస్ పేపర్ హెడ్ లైన్స్ కి పెట్టుకో లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ మీ జర్నలిస్ట్ వార్తల్ని వెతకడం తప్ప వాటి వెనకున్న వాస్తవాల్ని పట్టించుకోరు నీకు తెలియదు ఒకటి చెప్తా ఒక పేరున్న కలెక్టర్ కొడుకుని బొక్కలో వేసి తోలు ఒలిచేశా ఎందుకో తెలుసా వాడు బలుపుతో కారు నడుపుతూ ఆరేళ్ల బాబుని చంపేశాడు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సొసైటీలో చాలా మర్యాద గల మనిషి లాటీ విరిగేటట్టు ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా వాడి టెండర్ పాస్ చేయించుకోవడానికి ఇవి నీకు తెలియవు ఇలా నా ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్ వెనక ఇలాంటి డైరింగ్ డెసిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ నీకు నేను కొట్టాననే వార్త తప్ప వాటి వెనకాల ఉన్న నిజాన్ని రాసే దమ్ము నీకు లేదు నాలాగే నీ కళ్ళు కూడా బాగా అలిసిపోయి ఉన్నాయి తేడా ఏంటో తెలుసా నేను రాత్రంతా దుమ్ము పెట్టిన పోలీస్ ఫైల్స్ చదువుతా ఉంటే నువ్వు బయట పార్టీలో ఫ్రీగా మందు కొడుతూ గడుపుంటావు దిస్ ఇస్ వర్క్ అండ్ దాట్ ఇస్ హ్యాంగ్ వర్క్ గుర్తుంచుకో నువ్వు నా గురించి రాసిన ఈ ఆర్టికల్లో ప్రతి అక్షరాన్ని మార్చి రాస్తావు ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ మీనింగ్ తెలుసా లేదంటే అది కూడా గూగుల్లో చూసుకుంటావా జడి అతను అలా అంటూ ఉంటే మీరు ఇలా సైలెంట్ అయిపోయారేంటి వీళ్ళు పవర్ ఉంది వీడిని నమ్మొచ్చు ఎవడి షేర్ ఖాన్ సార్ జస్ట్ కార్ డీలర్ అంతే సార్ వీడి హిస్టరీ చెప్పు ఇంపోర్టెడ్ కార్లు కొనడం అమ్మడం మరి వీడి పేరు మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఉంది గోకాలం సార్ అతనికి ఈ కేసుకి ఏ సంబంధం లేదు సార్ రేమ్ ఓకే సార్ ఆడి క్యూ ఫైవ్ కొత్త బండి అర్జెంటుగా అమ్మాలి ఎంత వస్తుంది సాత్ సార్ లెక్క పెట్టాలి ఊసలు పైసల కోసం ఈమానం లేని బాడకో పనులు చేస్తాడు కదరా గి షేర్ ఖాన్ న్యూ సెన్స్ చేసి న్యూస్ లో ఉండాలనుకోడు పబ్లిసిటీ అంటే జర నాకు కూడా ముచ్చటే కానీ గిట్లా సుంటి ఫాల్తు పబ్లిసిటీ కాదు నువ్వు పోలీసులకు భయపడతావేం కాన్ బాయ్ నువ్వు చేసేది దొంగ బాల్ అమ్మడం కొండం కదా నీతి లేని పనిని కూడా నీతితో చేస్తాడు రాగి షేర్ ఖాన్ కొంచెం తక్కువ చేసైనా సరే బండి తీసేసుకోండి కాన్ బాయ్ ఇంకా కొంచెం సేపు నువ్వు నా కళ్ళ ముందుంటే నీ రక్తంతో టింకరింగ్ చేస్తా గాడి హటాంకా పైసేసే ఖరీదినే ఆయన అగర్వాల్ బండి డెలివరీ అడుగుతుంది కాన్ బాయ్ ఎప్పుడు రమ్మంటారు హలో ప్రేమ్ ఆదాబ్ చెబుతున్నావు ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావు ఆ నడుం బట్టగాల ఫిట్ ఉన్నావు నేనే అది వచ్చినాను మాదే ఉంది కాని బాయ్ పాత స్టేషన్ పాత రూల్స్ కానీ కొత్తగా వచ్చిన ఆఫీసర్ పాత పడాలి కదా కొత్త సార్ వచ్చిందా చలో మిల్లింగి నమస్తే బాయ్ బాయ్ నీకన్నా నువ్వు ఊసిన కుర్సీకే వయసు ఎక్కువ ఇది పోలీస్ స్టేషన్ నీ అబ్బా జాగిర్ కాదు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోలో డిసైడ్ చేయాల్సింది నేను జల్దీ నా డిసైడ్ కాకు తర్వాత డిఎస్ కావాలంటే నేను నీ కింద పనిచేసేడు కానిస్టేబుల్ కాదు పిలిచింది ఇంటర్వ్యూ కాదు వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి నీ దందాలు దాదాగల మీద ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అవన్నీ జరిగే వరకు నా పర్మిషన్ లేకుండా సిటీ దాటద్దు ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలంటే మీ వాళ్లను పంపుకో అరెస్ట్ చేయాలంటే వారెంట్ తెచ్చుకో ఎన్కౌంటర్ చేయాలంటే ప్లాన్ చేసుకో కొంచెం 
వదిలింది నీ కాలర్ నే నిన్ను కాదు నువ్వు నాకు కరెక్ట్ గా దొరికిన రోజు ఇలా మాట్లాడే టైం కూడా ఇవ్వను బయటికి దారి చూపించు అవసరలే ఏసీపీ సర్కారోడ్ ఇచ్చిన మూడు మీటర్ల కాకి మూడేడు లాటి నడుముకో తోలు బెల్ట్ వేసుకుంటే హోమ్ గార్డ్ కూడా హోమ్ మినిస్టర్ లెక్కనే మాట్లాడతాడు నీ పవర్ గీ ట్రస్ లో ఉంది గదిడిసి చూడు పఠాన్ కచ్చ జబాన్ కచ్చ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ న్యూటు షేర్ ఖాన్ ఖుదా ఫీస్ సార్ 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 తెలిసిపోయింది ఆ కాల్ గర్లు చేసింది అదే సార్ కాల్ చేసింది ఒక గోల్ అమ్మాయి అమ్మాయి పేరు అడ్రస్ అయ్యో రామా అవన్నీ కావాలా సరే మీరు ఒక మాట కూడా చెప్పలేదు సారీ సార్ గురుడేమో తలలో వచ్చి నిప్పులు కక్కుతున్నాడు నేనేమో చెమటలు కక్కుతున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురాకపోతే మనం తిన్నదంతా కక్కించేలాగా ఉన్నాడు హెడ్ లో ఎంత హీట్ ఉన్నా ప్రయోజనం ఏంటి షేర్ కాని చూడగానే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లా చల్లబడిపోయాడు మాట పడిపోయింది సభాష్ డ్రెస్ మార్చావు నా అడ్రస్ వచ్చావు మా కోసం నీకు అడ్రస్ లేకుండా చేస్తా అందరు పోలీసు లగన్ నా పవర్ డ్రెస్ లో లేదు నా పంచ్ లో ఉంది పఠాన్ కా బచ్చ జబాన్ కా సచ్చ దేశ్ నంబర్ ఇస్ బిజీ
शेर खान के चमटल पट्टी जाओ हाथ मिला मेरी जान शेर खान क्रिमिनल शेत की शेक एंडे बनो संकेले वैसा लो अमर इनफॉर्मर कौन चेवे ना तेल सिंदा सर इनफॉर्मर पार्क होटल लॉन्ड सर आखरी इंजेस नहीं यार ना रे सर लोकल सिम कार्ड वार्तन दे ये भी कौन डी कॉल डिटेल्स लेट्स गो सर रूम नंबर फाइव जीरो फाइव इटू सब इंस्पेक्टर प्रेम पाटिल मी पुलिस लेंटी गेट आउट चोरन मैडम स्टार सुननाई कैप पुंडी बेल्ट उन्दी ऐसे गेट आउट यू कैन फूल मी मी रू पुलिस लुका दो गेट आउट ऐसे गेट आउट लिसन मिस ये वाला मनी नहीं होटल के मैनेजर नहीं जैसे इंदी हाँ दुनिया तो सब साइन उन्दी का डिड यू सी आई कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट जस्ट शला � आई तेरे में बैड चुपिंच चंडी। या। इधर बैड का दो। इधर अमेरिका का दो। बैजल पट कुंतरा डाल के। लिसन मिस, जस्ट पुट दैट नाइफ डाउन नाउ, नाउ। इनको कसारी में बैड चुपिंच चंडी। रोज की एन सारे स्ना सारी सर मैडम रिलाक्सूम चूडले फोन इलांटिंग Facebook friend pelan tu, hari gitu kacau. Anta nak karma. Return pelan dah nanti. Inca two days time mundi. Free phone cerita aman te. Tiket duduk je cawat la. Anak macam ni kan? Nee confirm je seno. And now you come to harass me. Since morning eating apples, I am going bananas. Chudu. Chala chu seno nanti. New York le Indian films juicy. Chala love it abby country an kuna. Rubbish. No hantu kuna guru patah galba. Nee never nee guru patah leno. You are a witness. Look, I am a simple NRI. India kiti pelik kacau no. एलुंडी, न्यूयॉर्क में ले पोतो ना नो। नाउ प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। पापा, हेलो। एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। आई सेड लिसन टू मी। पापा। हाँ पापा। हाउ आर यू डूइंग? डैम इट। या। हाय पापा पापा। सर, मेरी प्रेंच आता हूँ। आरा घंटे लो ना मुंडू डाली। हम्म। यस सर। I already told you everything. You are a criminal. 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 What is the problem? You are a criminal. 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 You disgust me. Just get out before I throw you out. Now! Salve. Sir. Any information? Are they chosen, sir? Chupin Chup, sir. Sir. Na 
నాకు భయమేసింది భయంతో బతకొచ్చేమో కానీ తప్పు చేసేమన్న ఫీలింగ్తో బతకడం కష్టం అందుకే వచ్చాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ రియలైజ్ దాట్ అతను గుర్తుపెట్టగలవా వాడి మొహం మీద ఒక పెద్ద ఘాట్ ఉంది స్కెచ్ అడ్రస్ బిల్ నువ్వెళ్తేడు <laughs> 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 నీ వెళ్ళు యా యూ వెళ్ళు షేర్ కన్ దగ్గరికి వెళ్ళు యా సాహేబ్ చాలా సంచాయించుకుంటూ వచ్చిన ఏమీ దినం చట్టానికి చుట్టినా ఆలోచనలు అవ్వడ్డావు ఒళ్ళు చాలా తెమ్మిరిగా ఉంది షేర్ ఖాన్ నువ్వు వచ్చావు కదా తగ్గిపోద్ది నీతి మీరు తగ్గాలంటే నా చేతులకు బేడీ లేయాలి లేదా బొక్కల పెట్టాలి వచ్చింది పాత షేర్ కన్నా ఉంటే సంఖ్యలు వేసి షేక్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు దందాలు ఆపేశావు కదా షేక్ అనేద్దామని పఠాన్ కబచ్చా జబాన్ కసచ్చా ఈ షేర్ ఖాన్ ఒక్కసారి దోస్తీ చేస్తే దోస్తు కోసం ప్రాణం ఇస్తాడు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు గుర్తుపెట్టగలవా కఠారియా కొత్త సాల తేజ గాని పెట్రోల్ పంపులు చూస్తాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు బార్గల్స్ పక్కల చేసింది షాంగ్ వైన్ వేమన్ అండ్ చికెన్ ద త్రీ మ్యాస్ ఆఫ్ లైఫ్ వీటిలో ఏది ఎక్కువ చిక్కుమిస్తుందో ఎవడు చెప్పలేడు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీటిని ఎంత అనుభవించిన ఇంకా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది కానీ జీవితంలో ఇంతే సుఖం చాలనే వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా అత్యాశ అత్యాశ బట్ ఐ లైక్ ఇట్ ఎందుకంటే నా గురువు అబ్దుల్ రెహమాన్ చెప్పేవాడు అత్యాశే ఊపిరి అత్యాశ లేకపోతే ఎదుగుదలే లేదు ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పేవాడు ప్రతి మనిషికి ముఖ్యంగా నీ చుట్టూ ఉన్న నీ మనుషులకి ఎదిగే హక్కుంది కానీ వాడి అత్యాశ నీకన్నా ఎక్కువ అవ్వకుండా కంట్రోల్ లో ఉంచుకో ఎందుకంటే అలాంటి వాడు ద్రోహం చేయడానికి ఎంతో టైం పట్టదు ఒకవేళ అలా జరిగితే ఒకవేళ అలా జరిగితే అత్యాశ పుట్టాక దాన్ని చంపలేం కాబట్టి ఒకటి అది తీరాలి లేదా మనిషి చావాలి
I think his answer was yes. Sir. Are you going to be silent? Are you going to be a man? Are you going to be a man? Are you going to be a man? Have a nice lunch. Huh? Meow. Nick, how are you going to be? One kg lost. I see. कुछ बरू पेंचना। I love my fat boy। अच्छा रे। Good girl मैंने सेम है दी। Good afternoon और चप्पल। Good girl को पंगा उन्हें। ये bad boy की। सर दाल की सर साल कोड़ा time दूर कट लेतो। अच्छा? हम्म। आई ते घाट का sorry चप्पनी बो। Sorry, 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 sorry। सर। यारा। इन तक मुंड sensor board लो पंजे से बैठवा। सर ओके मैं कटेरा अंगूर तो पटने। इपुर कटर या ACP UJ का स्टडी लाऊंगा डर। सरे ये वाला संडे स्पेशल इंटी। बफे नहीं कुन अच्छी ना तो एन्जॉय चे। बफे ना करा नहीं न दिन संगति चूस कूटा नू नो दान संगति चूप। ओके सर। इवनिंग चारिटी इवेंट उन्दे वेल्ला पानी चूस को वाले अता या के ये बफे आय ना आगले नंटे शुगर फ्री स्वीट इस तो। ना कुछ चारिटी इवेंट चाला इम्पोर्टेंट है, और कुछ पंचे, ये वाले इवनिंग चारिटी इवेंट लो, ना तो अपनों के ने गेस्ट का इन्वेट चे। ने इन गुर्राल ने तो पंच तो ना नंटे, पेट्रोल रेटु, इन कॉकर रुपाई पेरी ना, गुर्राम में इधर सवारी चेदा मन कुंटो ना। ACP Vijay, நன்னு கள்ளத்து சோசின வாழ்லை வரையினா, காமங்க, மோனானு பிலுச்தரும். Very good. இதி, charity event? Charity event, தோசிந்தி வச்சு, நாச்சிந்தி தீஸ்கோச்சு. தேஜா, ACP Vijay. வாயல் ருத்ரப்பரதாப் தேஜா. Good to meet you. துவான், மீ டிபார்ட்மென்டலும் நீனும் முத்துகால பிலுச்தாரும் தில்சிந்தி. துவான் அண்டை பிரமாதோ தெலிசி எந்துக்கு பில்சு நட்டு? ஆ, வேல் அந்தம் என்ன சாயந்திராலும் பிரத்தி ரோஜு வச்தாய். கானி குருத்தின்டி போய் சாயந்திரம் மிலான்டி ச்பெஸ்சில் கேஸ்ட் வச்சின் அப்படி வச்துந்தி. Like tonight. நான் எப்படு இத்திரைப் பிலுச்தாரும். Seniors, transfer chain்டானுக்கி. And criminals, தம் கீவடானுக்கி. ஐதே, ஆ Indah kerana apa itu lipur dah, ia bukan offer nak ada lagi. Oh, hal wad ni break chase ni mudah terpegi tni. Nenek mana? Ini city lo megerin cerita ni pegi tni gora. Nenek hokan nenek kunta. Anthur ni tapen lido. Indah kerana nenek puru sound tokar. Silent ke panjais tni. Oh, sir, media orang mekosong wait chase tni ada. Oh ya, excuse me please. Mona Dali, mana special guest ni? Kata dah guru ni cusko. நினைத்தேன்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்ன
Are you okay? Of course. Naagi lanti attack sala vaate. New York lo nenu pedda factionist ni. Aina nu entha raatri ekkadiki elthunao? Return valipothunna. What? New York ki. Yavar inform cheyakoni yela elthao? Naanu inform chesanu. I meant police ki inform cheyakoni yela velthao? Nene mena terrorist na? Murder case lo help cheyamana chesanu. Naa pani aipoyindi. Nee pani aipenda? Ha? Nuve contact labor kaadu. You are a witness. Ha? Court ko chi evaru sakshyam cheptadu? Why are you yelling at me? మ్యారేజ్ చూడడానికి వచ్చి మాడ చూశాను ఇంత హెడ్ ఏక్ అవుతుందని తెలియక మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అంత నా కర్మ హాస్పిటల్ లోని ఇమోషనల్ డైలాగ్స్ విని ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నా ఇంత చేస్తే నువ్వు నా మీద అరుస్తున్నా యు ఐ యల్ గెట్ మీ अरे కోఆపరేట్ చేయమని అడుగుతున్నాను దట్స్ ఆల్ కోఆపరేట్ చేస్తే ఏమంత చూసావుగా డోంట్ వరీ యర్ హోటల్ బైట సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేస్తాను ఇంత జరిగాక నాకు బైట సేఫ్టీ ఉంటుంది ఏముంటది సేఫ్టీ పాస్ పోర్ట్ ఫోన్ అన్ని దుబాయ్ ఎంబసి నుంచి పాస్పోర్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు నాకు నా ఒక్క ఫ్రెండ్ హ్యాపీగా హనిమూన్ కి చెక్కేసింది పైగా ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వాడు ఎవ్వరూ లేరు అండ్ హెల్ప్ చేసిన నువ్వేమో హోటల్ సెక్యూరిటీ అంటున్నావు నా సేఫ్టీ నా సేఫ్టీ బట్టి ఓకే సరే 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 ఇక్కడే ఉండు ఓకే ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లమా నో 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 సోఫా కొంచెం చిన్నది అవుతుందేమో పర్లేదు నేను అడ్జస్ట్ అవుతాను నేను చెప్తుంది మీ గురించి సార్ స్మాల్ సో స్మాల్ నో అర్థం కాదేంటి చూడమాల నీ భయానికి ఒక అర్థం ఉంది కానీ నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు నేను ఏ చేయి టచ్ చేయాలన్నా అది ముందు నన్ను దాటాలి యు జస్ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ మీ ఓకే సోఫా ఓకే కదా నీకు నాకు వేరే దారి ఉందా వాడు చంపినందుకే నువ్వు ఇంత ఎక్సైట్ అవుతున్నావు నేను నా బాస్ ని చంపిన చూసుంటే ఏమైంది మీరెందుకు ఇంత దూరం వచ్చారు పిలుచుంటే నేనే వచ్చేవాడిని వెల్ నా క్యాబిన్ లో ఏసీ లేదు సో మీకు పట్టే చవట వేడి వల్ల లేదా భయంతో అని తెలియదు కదా సాటే హత్య కేసు మెయిన్ సస్పెక్ట్ ఓ పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తున్నాడని తెలిసింది ఆ పెట్రోల్ బంక్ మీదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది 
దేశంలో పెట్రోల్ కరువు ఉంది కాని రోజు పెట్రోల్ బంక్ వచ్చే మనుషులకు కాదు రెండు వంద యాభై మంది నా దగ్గర పని చేస్తున్నారు ఎవడ మొహమని గుర్తు పెట్టుకోవాలి వీటికి ఐడి ప్రూఫ్ కూడా లేదు అయినా మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఏ అవసరం వచ్చినప్పుడు వీడిని ఈజీగా మర్చిపోవచ్చనా అనుమానించడం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పని కావచ్చు కానీ అది అలవాటు అయితే కష్టాలు ఎదురవుతాయి మిస్టర్ తేజ మీలాంటి అబద్ధాలు ఆడకపోతే మాలాంటి పోలీసులకి అనుమానించాల్సిన అవసరం రాదు ఈడెవడో నాకు తెలియదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు డూ నేను మీలా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కాదు కదా కటారే ఇప్పుడు మా కస్టడీలో ఉన్నాడు వాడికి మాలా ఏ పని లేదు ఖాళీగా ఉంటే చాలా గుర్తుకు రావచ్చు మాట పడిపోయిందా లేదా వీడేం మాట్లాడతాడా అని భయం మొదలైందా గుడ్ డే మిస్టర్ తేజ తోస్తావేంటి చాలా బిజినెస్ డీల్ చేయడానికి వచ్చావా సరే కొచ్చా బిజినెస్ కాకేంటి నువ్వు అమ్ము నేను కొంటాను నీ రేట్ ఎంతో చెప్పు సింగిల్ పేమెంట్ అందరికీ తెలిసిందే కదా సార్ మీ కాకీలు రోజు మా పెట్రోల్ బంక్ వచ్చి ఫ్రీగా పెట్రోల్ వడక్కుపోతారు క్యా సార్ అది ఎవరితో సాక్ష్యం చెప్పిందని నన్ను అరెస్ట్ చేశావు ఒక్క ఫోన్ కాల్ కొట్టానంటే మీ అంత ఉన్నాయిస్ నేను ఆపకపోతే జైల్లో వాడికి బదులు నువ్వుండేవాడివి ప్రతిసారి నీ లిమిట్స్ గురించి ఇలా లెక్చర్ ఇవ్వడానికి నేనే నీ క్లాస్ టీచర్ ని కాదు కమిషనర్ ఇంకోసారి నీ లిమిట్స్ దాటితే ఈ కేసు నుంచి నిన్ను తప్పించాల్సి వస్తుంది చెప్పింది అర్థమైందా ఎస్ నీకు అర్థం అవదు వెళ్ళి గణేష్ ని మధ్యనం ఛార్జ్ తీసుకో లేవ్ సార్ సార్ వదిన గారు వచ్చారు లోపలికి రండి వదిన గారేంటి ప్రేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మర్రు కేసు విట్నెస్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నావు ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ పాస్పోర్ట్ మిస్ అయిందని కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను నువ్వే కదా హెల్ప్ చేస్తానన్నావు ఊరికే వద్దు నీ కోసం క్యారెట్ తీసుకొచ్చాను గుమగుమలు అగిరిపోయాయి లోపలే ముందు ఇది దిష్టి తీయడానికేమో కింద నాటుకోడు పులుసు ఉంటది ఈ డైటింగ్ డేటింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఫైటింగ్ లు చేజింగ్ లు చేసే వాళ్ళకి కాదు సార్ ఈయన గారింట్లో ఇవే ఉన్నాయి లక్కీగా నాకు వంట వచ్చు కాబట్టి సరిపోయింది సార్ మీ ఇల్లా మళ్ళా పాస్పోర్ట్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను కదా ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి ఏముంది నీ ఇంట్లో టైం ఉంది టైం పాస్ లేదు బోర్ దొబ్బి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇది పోలీస్ స్టేషన్ బోర్ కొట్టినప్పుడు రావడానికి దీన్ని బాబులో మా బాబు లాగొద్దు ఇది పిక్నిక్ స్పాట్ కాదని చెప్తున్నాను ప్రేమ్ సార్ మేడం నోరలేసరా ఎక్కడ సార్ అదే అదే ఎక్కడ సార్ అది ఆయన వెళ్తుకో నేను వెళ్తాను బాయ్ బ్రింగ్ ద క్యారేజ్ సార్ ఒక్కరే వెళ్తున్నారు అది దింపేస్తండి మేడం సార్ మిమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర దింపు రమ్మన్నారు రండి మేడం
ఆరు గంటలకు మడైలాండ్ లో స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీ జరగబోతుంది ఆ టైంలో నేను ఇక్కడ నిమర్జన్ లో ఉంటాను బందోబస్తు దేవుడు ఉండే చోట కాదు క్రిమినల్స్ ఉండే చోట అవసరం ఆయిల్ స్మగ్లర్స్ కావాలని వాళ్ళ యాక్టివిటీకి ఇలాంటి రోజుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు బందోబస్తులో ఉంటారు వాళ్ళు జనాల రక్తం తాగే పనిలో ఉంటారు టేక్స్ అండ్ యాక్షన్ బడాలని నా జోన్లోకి రాదు లిజన్ ఇది నీ దృష్టిలో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐస్ క్యూబ్ లాంటిది కరిగిపోతే దాంతో ఏమీ ఉపయోగం లేదు ఈ లోపే పట్టుకుంటే ఆ చిన్న ఐస్ క్యూబే అతిపెద్ద ఆయిల్ మాఫియా అంతానికి ఆరంభం అవుతుంది నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ రెడీగా ఉంది ఇది ఏ అజయ్కో ధనంజయ్కో ఇవ్వకుండా నీకే ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే సాటే కేసు తర్వాత డిపార్ట్మెంట్లో దమ్మున్న ఆఫీసర్ నువ్వు ఒకటివే అనిపించింది డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ ఎవరిని అడిగి డ్యూటీ వదిలేలేవు సార్ నా దగ్గర పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రోడ్డు మీద గాంజామే వాడి దగ్గర కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అయితే పోలీస్ సిస్టమ్ సాక్ష్యాధారాలతో నడుస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ తో కాదు సార్ మన సిస్టమ్ నడవట్లేదు పాకుతుంది ఈ సిస్టమ్ కి కావాల్సింది పరిగెత్తే పోలీసు కానీ పరిగెత్తలేక రూల్స్ మాట్లాడే పోలీసులు కాదు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం నేను నీ అంత స్పీడ్ గానే పరిగెత్తాను ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న ప్రతిదీ అప్పుడు నేను చేసినట్టు ఉంది అందుకే నిన్న దారిలో వెళ్ళదంటున్నాను ఆ భయం నన్ను డ్యూటీ చేయకుండా ఆపలేదు సార్ డ్యూటీ ఏ వదిలేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ఈ ధైర్యం అంతా ఎక్కడ చూపిస్తావు నా దగ్గర నేను ప్రమోట్ చేసే అధికారం సస్పెండ్ చేసే హక్కు రెండు ఉన్నాయి ఏది చెయ్యాలన్నా క్షణం కూడా ఆలోచించను గుర్తుంచుకో గౌట్ ఎట్ ఎస్ సార్ టాప్ సీక్రెట్ నాకెలా తెలిసిందనా అమర్ ప్రేమ్ నా ఇన్ఫార్మస్ ఓకే డిన్నర్ కి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నా చూడమలా రోజు ఎవడో ఒకడు పుడుతూనే ఉంటాడు ఇవాళ నేను పుట్టాను అయితే ఏంటి నువ్వేమన్నా నా పిల్లవు అనుకుంటున్నావా నేను రమ్మంది నా ఇంట్లోకి నా జీవితంలో కాదు హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ ఏ కారణంతో సంతోషంగా ఉండమంటావు అమ్మ నాన్నల్ని సరిగ్గా పద్దెనిమిది ఏళ్ల క్రితం నా బర్త్డే రోజు చంపేశారనా
బహుశా నాలుగైదు వందల కోసం మా అమ్మ నాన్ని చంపేసుంటారు ఇక నాకు మిగిలింది బాబాయ్ తను ఇన్స్పెక్టర్ ఆయనే నన్ను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లి చదివించాడు అందరికీ బర్త్డే అంటే చాలా సంతోషమైన రోజు కానీ నాకు మాత్రం జీవితాంతం బాధని మిగిల్చిన రోజు గతం మర్చిపోవడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ ప్రతిసారి నేనే ఓడిపోతూ వచ్చాను జ్ఞాపకాల్ని మర్చిపోవడానికి నేనేం చేయలేను కానీ నీ ఒంటరితనాన్ని ఖచ్చితంగా పోగొట్టగలను ఐ ప్రామిస్ ఓన్లీ మెమరీస్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ బీ ద గుడ్ వన్స్ సార్ సదానందిని కూడా ఈ రోడ్లోనేగా తీసుకెళ్ళింది రేప్ కేసులో కదా సార్ వాడు నేరం ఒప్పుకోలేదని తీసుకెళ్లాం కదా సార్ బండి కూడా ఇదే వెళ్ళేది కోర్టు కనుకొని ఎంత ధీమాగా కూర్చున్నాడు బ్యాడ్ లక్ సరిగ్గా కటారియా కూర్చున్నట్లే కోపంగా వాడు కూడా వీడిలాగే చూశాడు అందుకే బే వాడిని కొట్టినట్టే నిన్ను కొట్టాను సాలే డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసునే కొట్టావా తాళాలు లాక్ని బేడీలు తీసేస్తావా ఎక్కడికి వెళ్దామని సదానంద్ కూడా ఇలాగే అన్నారు వాడు చెప్పింది వినడానికి నేను జడ్జిని కాదు పోలీస్ సార్ ఎల్లుండి సదానందను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఏం చెప్దాం నిజం చెప్పేద్దాం డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసుని కొట్టి పారిపోతామంటే షూట్ చేసామని ఓకే సార్ కలాస్ ఒక నెయ్యాలంటే కటారా లాంటి కారణం కావాలి పోలీసుకి స్పాట్ కావాలి ఈ స్పాట్ అదిరింది దిగిబే ఏంటిది చిన్నపిల్ల కానిస్టేబుల్ బండి దిబో ట్యాంకర్ డిపోల్ నుంచి బయటికి రాగానే దాని నుంచి కొంత పెట్రోల్ దొంగిలిస్తారు ప్రతిరోజు ఒక్కో ట్యాంకర్ లో తక్కువలో తక్కువ రెండు వందల లీటర్లు దొంగతనం చేస్తాం ఆ జాగాలో కెరోసిన్ గాని నాప్తా గాని కలుపుతాం ఆ కల్తీ చేసిన పెట్రోల్ తీసుకెళ్లి ఇండస్ట్రీలకు చిన్న చిన్న పెట్రోల్ బంక్ లో కమ్ముతాం ఆయిల్ మాఫియా ఆగడాలు ఉట్టి ట్యాంకర్లతోనే ఆగవు ఈ బ్లాక్ మార్కెట్ సముద్రం కంటే లోతైంది ఆయిల్ మాఫియా వాటర్ వర్క్ అనే కోర్టు తో పిలుస్తూ ఉంటారు రిక్స్ రిఫైనరీస్ నుంచి ఆయిల్ ని పెద్ద పెద్ద షిప్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు సముద్రం దగ్గర ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగాల్సి ఉంటుంది దాన్నే బ్రావో యాంకరేజ్ అంటారు ఇది ముంబై హార్బర్ నుండి ఇరవై మైళ్ల దూరంలో ఉంటుంది ఆ తర్వాత సముద్రం ఎక్కువ లోతుండదు అందుకే ఆ పాయింట్ నుంచి ఆయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి చిన్న చిన్న బోట్స్ వాడతారు ఆయిల్ మాఫియాకి మచ్చెన్ నేవీ కెప్టెన్స్ కి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది బ్రావో యాంకరేజ్ చేరగానే వాళ్ళు మాఫియా వాళ్ళని అలర్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ అక్కడ కోస్ట్ గార్డ్ పెట్రోలింగ్ ఉంటే చిన్న చిన్న షిప్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఆలిబాగ్ తీసుకెళ్లి వెయిట్ చేస్తారు మంచి టైం కోసం ఈ బోట్స్ అన్ని ఆయిల్ యాంకరేజ్ దగ్గర ఉన్న ట్యాంకర్స్ వద్దకు చేరుకుంటాయి ఈ ఆయిల్ స్మగ్లింగ్ తతంగం అంతా సిటీలోని చిన్న చిన్న స్లమ్స్ తో మొదలై పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్స్ లో స్టేట్ బయటకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మధ్యలో పోలీసులకు దొరకకుండా ఉండడానికి ట్యాంకర్ డ్రైవర్స్ కి దొంగర సిదులిస్తారు చాలా కేసుల్లో పోలీసులు కూడా వాటా ఉంటుంది ఒక స్మగ్లింగ్ ఏజెంట్ చెప్పాడు రాత్రి తగలడం కష్టమేమో గాని ఆయిల్ స్మగ్లింగ్ లో మాత్రం ఓవర్ నైట్ కరోడ్ పోతే అయిపోవచ్చు అని పన్నెండు రూపాయలకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన కల్తీ డీజిల్ ని పెట్రోల్ బంక్ కి ఇరవై రూపాయలకు అమ్ముతారు అంతా కలిపి లెక్కేస్తే ఆయిల్ మాఫియా సంవత్సరానికి చేసే టర్న్ ఓవర్ వెయ్యి కోట్లు
సార్ విజయ్ కటార్ అని రేపు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు సార్ వాడి పేరు విజయ్ అనంత మాత్రాన ప్రతిసారి విజయం వాడిదే అనుకుంటున్నాడు రేపు గురువారం నా లక్కీ డే ఆ రోజు నేను గుడ్ న్యూస్ వినకపోతే నీ ఫ్యామిలీ బ్యాడ్ న్యూస్ వింటుంది ఓకే సార్ ఇండియాలో ఆఖరి రోజు ఇవాళ కోర్టు పని అయిపోతాయి నీకు ఇక్కడ ఏ పని ఉండదు ఈ విజయ్ గొడవ కూడా వదిలిపోద్ది నేనేమన్నా కాంట్రాక్ట్ లేబర్నా పన్నవగానే వెళ్ళిపోవడానికి హలో సార్ కటారియా లాకప్లో చనిపోయినాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రకారం ప్రకాశ్ సాఠే హత్య కేసులో నిందితుడు కటార్యా పోలీసు లాకప్ లో మరణించాడు అతని మృతికి కారణం పోలీసులు ప్రయోగించిన థర్డ్ డిగ్రీ అయిండొత్త ఇది లాకప్ డెత్ లేక విజయ్ కన్నా మీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ థర్డ్ డిగ్రీ ఇంటరాగేషన్ వల్ల కటారియా చనిపోయాడా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మేము ఒక కమిటీ వేశాం కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చేంత వరకు మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయాలని నిర్ణయించాం యు ఆర్ హియర్ బై ఆర్డర్ టు సరెండర్ యువర్ గన్ బ్యాడ్ అండ్ యువర్ స్టార్ కొత్త పాస్పోర్ట్ వచ్చేసింది డాడీ కాకపోతే దానిలో పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఇండియాకి మార్చాలి డాడ్ లిసన్ టు మీ తను మీకు కూడా నచ్చి తీరుతాడు డాడ్ ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ నేను ముండి నాన్న జగముండి కెన్ యూ ఇమాజిన్ న్యూయార్క్ వెళ్ళిపోమాలా ఏ నాకన్నా కసక్ విట్నెస్ దొరికిందా పీ సీరియస్ మాలా ముందు ముందు ఏమవుతుందో కూడా నాకు తెలీదు నాకు తెలుసు అంతా నార్మల్ గా అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం హ్యాపీగా ఉంటాం బీ ప్రాక్టికల్ సమ్టైమ్స్ నా మీద లాక్అప్ డెత్ కేసు ఉంది ఆయిల్ మాఫియా హిట్ లిస్ట్ లో ఉన్నాను పైగా సస్పెండ్ కూడా అయ్యాను నా వల్ల నీకేదైనా అయితే నేను తట్టుకోలేను మళ్ళా అందుకే వెళ్ళిపోమంటున్నాను నువ్వు నా ప్లేస్ లో ఉంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా నువ్వేం చేస్తే నేను అదే చేస్తాను యునో వాయినా బికాస్ ఐ లవ్ ముంబై పోలీస్ నేను కష్టపడి వెయిట్ తగ్గిస్తుంటే నువ్వు నాకన్నా కష్టపడి వెయిట్ పెంచేస్తున్నావు ఇలా అయితే నిన్ను మోయడం నా వల్ల కాదు ఏమన్నా తింటావా లేదా నా దెబ్బకి ఆకలి చచ్చిపోయిందా తినడానికి రాలేదు సస్పెండ్ చేయించినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాను నాతో ఇప్పుడు ఉంటావా నిన్ను పడకొడతాను యూనిఫామే పోయింది నువ్వు పోలేదు సంతోషించు తలుచుకుంటే నిన్ను లేపించుండేవాడి ట్రై చేయాల్సిందే లేచిపోయేది నువ్వనేనా అని తెలిసేది ఒక్కసారి ఆలోచించు ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటలే పని చేయాలని గుర్తు చేసే యూనిఫామ్ లేదు ఎందుకు ఇలా చేసామని అడిగే పై ఆఫీసర్ లేడు ఏది ఎలా చేయాలో చెప్పే రూల్స్ అస్సలు లేవు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే నీకు యముడిని అయ్యాను ఇప్పుడు ఏమవుతానో తెలుసా యముడికి మగుడ్నవుతా ప్లాన్ చేసి ఒక దెబ్బ కొడితే నువ్వెక్కడ ఉన్నావో ఎత్తుకడానికి నీ డిపార్ట్మెంట్కి పదేళ్లు పడుతుంది తేజ పెట్రోల్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి గుర్రాల్ని పెంచుకో నీ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకున్నావంటే పది నిమిషాలు దీంతో గేమ్ బజాయించగానే నువ్వు పెద్ద మగాడిని అనుకుంటున్నావా 
పది సెకండ్లు భయం లేకుండా నా కళ్ళల్లోకి చూసి మాట్లాడు అప్పుడు ఒప్పుకుంటా వెల్ దీంతో బిల్ కట్టుకో ఎంత తింటావో తిను ఇంకెంత కాలం తింటావో నాకు తెలియదు మొన్న ఇంకోటి సెటప్ చేసుకో వీడికి ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గర పడింది ఎంజాయ్ అడ్డేనా హాలిడేస్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు నువ్వు అలాంటి అలవాట్లేదు ఏదో పని అయితే పెట్టుకుని వచ్చి నువ్వు తేజ ఉద్యోగం పోయినా చేసేడు పని అయితే ఆపలేదు ప్యూటీ ఏం చేద్దామా అనుకుంటున్నావు నరం పెట్టుకుని లాగితే నర్వస్ సిస్టమ్ షేక్ అయిపోవాలి ఆ నరం కోసం వెతుకుతున్నా అగ్గి అగ్గితోటి ఆడుకుంటున్నావు అది నా ఫేవరెట్ గేమ్ శివాజీ నవ్యార్ తేజాగాడి కల్తీ పెట్రోల్ దందాకి హెడ్ ఆఫీస్ సంవత్సరానికి వాడు సంపాదించే వెయ్యి కోట్లలో ఆరు వందల కోట్ల దందా ఈడనే నడుస్తుంది వాడు నీ ముంగట నిలబడి గుంజీలు తీయాలంటే నువ్వు లాగాల్సిన నరం ఇదే కానీ శివాజీ నగర్ లో కాలు పెట్టాలంటే ఛత్రపతి శివాజీతో కూడా కాదు ఒక సైన్యం కావాలి ఒక్కసారి ఇట్లనే పోలీసులు అటాచ్ చేయనికి చూస్తే కాలనీ మొత్తం ఏకమై తరిమి తరిమి కొట్టిరు అక్కడ ఎవడో ఒకడు చిన్న ఇషారా ఇస్తే చాలు అటాక్ షురు ఏరియా కొండ కిందగా ఉండేది అప్పుడు కావాల్సింది సైన్యం కాదు దిస్ ఇస్ వన్ మ్యాన్ షో నాకు ఒక కార్ కావాలి అరేంజ్ చేయగలవా
ఒక కారు అదుపు తప్పి సంఘటనా స్థలంలోకి దూసుకురావడం వల్ల ఇంతటి ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది ఆ కార్ వివరాలు డ్రైవర్ ఆచూకి రెండు తెలియలేదు కానీ ఆ కార్ కల్తీ ఆయిల్ మాఫియా బిజినెస్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిన శివాజీ నగర్ కేవలం కాకతాళి కాదని పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి కార్ ఏమో గాని ఆ డ్రైవర్ నాకు బాగా తెలుసు ఇదేమైనా గబ్బర్ సింగ్ పాటు అనుకుంటున్నావా దట్ 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 మని లేపేయడానికి అద్దరిందిగా షో ఇప్పుడే మొదలైంది ఉతికి ఆరాస్తా అసలు ఏం చేస్తున్నావో తెలుస్తుందా నీకు తెలుస్తుంది కానీ ఆకలేస్తుంది నిన్న చదవా ఈట్ ఆరెంజ్ శివాజీనగర్ గోడౌన్ ఇన్ఛార్జ్ సారీ సార్ తప్పైపోయింది సార్ క్షమించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ పెళ్ళాం పిల్లలు కదా వాడిని వదిలేస్తే మీ పేరు చెప్పుని దూరికి ఇక్కడ బ్రతికిస్తాను సార్ ఇంతేగా ఇవన్నీ పాత డైలాగులు రా ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది నేర్చుకోండి రా సార్ ప్లీజ్ సార్ వదిలేయండి వీడిని థ్యాంక్ యూ సార్ బిల్డింగ్ పైన ఉండి సార్ ప్లీజ్ సార్ వదిలేండి సార్ సార్ తప్పకపోండి సార్ వదిలేండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ వదిలేండి సార్ సార్ వదిలేండి సార్ రే మనిషిని తోస్తున్నారా అమ్మాయి బోర్డు మీద పూలు విసురుతున్నారా ఇదేమైనా ఫస్ట్ నైటా చంపడం తెలియదురా మీకు జుబ్బు జుబ్బంగా ఏం లేదురా చిన్న మర్డర్ అంతే దా బెడ్రూమ్ కి వెళ్దాం బిల్డింగ్ పై నుంచి ఈడ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ అనుకుంటా ఎరా ఆ కార్ గురించి తెలిసింది సార్ అది వసూకి విటార్ ఎంఎస్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ జీరో త్రీ మొన్ననే మిస్ అయింది అదేమన్నా బండా నిస్కట్ ఎక్కడ పడితే వదిలేయడానికి అందరూ నన్ను తోపడానికి పుట్టినట్టున్నా ఆ రిపోర్టర్ వచ్చాడా ఎస్ సార్ ప్రపంచాన్ని జయించిన మొనగాడు నెపౌలియన్ కళాఖండాలు మళ్లీ పుట్టవని ఎవరు చెప్పారండి పుట్టించాను యునో ఈ ఆర్టిస్ట్ ఎవరి కోసం పెయింటింగ్ చేయడు పర్సనల్ గా చేయించాను ఎలా ఉంది మిస్టర్ తేజ నేను క్రైమ్ రిపోర్ట్ అని ఆర్థిక టిక్ని కాదు క్రైమ్ ఇస్ ఆల్సో అనా ఆ దృష్టితో చూస్తే మీరు క్రిటిక్ అవ్వచ్చు రండి సరదాగా మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్ కా మీరు ఆయిల్ మాఫియా మీద రాస్తున్న ఆర్టికల్స్ అన్నిటిని ఇట్స్ ఓకే చదివాను వెరీ నైస్ కానీ ఎక్కడో మీ టాలెంట్ అంతా న్యూస్ పేపర్స్ లోనే వేస్ట్ అవ్వట్లే ఈ న్యూస్ చూసేగా మహానుభావులు ఇక్కడికి పిలిపించారు ఇంకా టాలెంట్ వేస్ట్ ఎక్కడైనట్టు వాయల్ సెట్ కానీ ఎంతో మంది జర్నలిస్ట్ లు రాస్తూ రాస్తూ వాళ్ళు రాస్తున్న న్యూస్ పేపర్ లో న్యూస్ అయిపోయారు బెదిరింప బెదిరించి లొంగ తీసుకున్నావునే ఆ పెయింటింగ్ చూసి చూసి కొంప తీసి నువ్వే నెపోలియన్ అన్న భ్రమలో లేవు కదా భ్రమలో ఎవరు బ్రతుకుతున్నారనేది మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే లోపు మీకే తెలిసిపోతుంది బాయ్ ద వే మీరు ఇలా రాస్తూ రాస్తూ ఎంత సంపాదిస్తారండి అండ్ ఈ హెడ్ లైన్స్ ఎలా ఉందో చెప్పండి ఒక క్రైమ్ జర్నలిస్ట్ జర్నలిజం మానేసి రాత్రికి రాత్రి కోటీశ్వరుడైన వాయినం మిస్టర్ తేజ హెడ్ లైన్స్ రాయడం నా డ్యూటీ అండ్ ఐ విల్ రైట్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఇంకా ప్రొఫెషన్ ఎవరు మార్చుకోవాలో నేను రాసే నెక్స్ట్ స్టోరీ తర్వాత మసాజ్ ఇంట్రెస్ట్ షీ గివ్స్ ద బెస్ట్ హ్యాపీ ఎండ్ ట్రై చేయండి ఎందుకంటే దీని తర్వాత మీ ఎండింగ్ నా గ్యారంటీ హ్యాపీ కాదు ఈ కొత్త ప్లాన్ ఏంటి ఒకరోజు డిన్నర్ తీసుకెళ్తే వారం దాకా నాతో టైం స్పెండ్ చేయకర్లేదనా లేదు 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 నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే జస్ట్ చూడాలనిపించింది తమరికి ప్రేమోదయం అయిందా లేక నేను కలకంటున్నానా 
ഈ സെന്ട്രം മലക്കി മാത്രം അയ്യോ ബാബോയ് ഇൻസ്പെക്ടർ സർ ഇന്ത റൊമാൻറ്റിക ഇത് തട്ടുകോവാലന്റെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബദലു ഹാർഡ് ഡ്രിങ്ക് വെസ്യാലി ഷോ സർ പ്ലീസ് ഓർഡർ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് పంపించో ఏసేదమనే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసావు గుర్తుంచుకో మిస్టర్ తేజ నేను చచ్చే రకం కాదు చంపే రకం నాలుగేళ్ల క్రితమే నా కెపాసిటీ వంద ఇప్పుడు నువ్వే లెక్కేసుకో వంద రెండు వందలు అని ఆలోచించుకో ఎంతమంది వచ్చినా సరే అండర్లైన్ చేసుకో నన్ను ఏమీ పీకలేరు కానీ ట్రై చేయి ట్రై చేస్తూనే ఉండు అట్లీస్ట్ ఒక రేంజ్ లో ట్రై చేసానే సాటిస్ఫాక్షన్ తో పోతావు స్వీటీ ఇక్కడ నాకి చూడు ఇక్కడ నొక్కి చూడు నేను చాలా కాలరీస్ బర్న్ చేసే కదా మోనా డాలి నా కాలరీస్ తగ్గిందా పొట్ట తగ్గిందా అడుగుతావా స్వీటీ మై బేబీ హలో హ్యాపీ దివాలి నీకు సైలెంట్ గా పనిచేయడం అలవాటు అయితే నాకు వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అవడం అలవాటు సౌండ్ వినిపించిందా మిస్టర్ రుద్ర ప్రతాప్ తేజ నీ స్టైల్ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది 
బాంబులు బాగానే పేలుస్తున్నా కానీ ప్రతిసారి బాంబులు ట్యాంకర్ కింద పేలుతుందనుకో నీ కింద కూడా పేలొచ్చు జాగ్రత్త జాగ్రత్త పడాల్సింది నువ్వు పెట్రోల్ బావిలో కూర్చుని నాలాంటి అగ్గితో ఆడుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలిసిందిగా పూర్తి అయిపోతాం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అగ్గి రగలించడమే తెలుసు నాకు దాన్ని చెప్పుతో ఆర్పడం కూడా తెలుసు రా అగ్గినే కాదరా నిన్ను కూడా ఆర్పిస్తాను మొయిబే నీ చుట్టూ కల్తీ పెట్రోల్ మురికి వ్యాపారం పెట్టుకుని నన్నే మారుతా అన్ని వదులుకో లేదా పారిపో కుదరకపోతే నా కాళ్ళు పట్టుకుని బతికిపో ఒక బండి రిపేర్ చేయాలి వజన్ ఫుల్ గా తెచ్చినావు కాస్ట్లీ బండి లెక్కుంది మెయింటెనెన్స్ కూడా ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది విజయ్ ఖన్నా భుజం మీద చేసేంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నాడే టైం వచ్చినప్పుడు పీకప్ ఇస్కేయగలడు ఆ భుజం మీద ఇప్పుడు నీచ్ అయి ఉంది ఐదు కోట్లు నా దర్బార్ నీ ధందా రెండు ట్రాక్ ఎక్కుతాయి ఈజీగా తీసుకోకు కలలో కూడా మళ్లీ ఆఫర్ రాదు ఊపిరి వద్దనుకున్నావా బండి నా గారేజ్ దిక్కు తిప్పినావు అవే ఒక్కతే నీ విశ్వాసం ఈ షేర్ ముంగట కాదు సోన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే పిక్చర్ కి పో నాలెడ్జ్ కావాలంటే గూగుల్ కి పో సాహవాలనుకుంటే గీ షేర్ ఖాన్ దగ్గర ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విజయ్ కి పక్కన కాదు ముంగటున్నా చల్ చల్ జాగా కలిజయ్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అబ్దుల్ రెహమాన్ ఎక్కడుంటాడు ప్రశాంత్ కన్నా గ్యాస్ ఏజెన్సీ అబ్దుల్ రెహమాన్ నేను ఈ హోటల్కి ఎప్పుడు వచ్చిన చాప్సీ తినకుండా మాత్రం వెళ్ళను అచ్చా కానీ ఈ హోటల్ లో పాస్తా చాలా బాగుంది రియలీ అరే జయదేవ్ సర్ప్రైజ్ క్రైమ్ రిపోర్టర్ పాస్తాలు నాస్తాల గురించి రాస్తున్నావు ఏదో సెన్సేషనల్ స్టోరీ రాస్తానన్నావు ఏమైంది చిన్నవాళ్ల గురించి అయితే స్టోరీ రాయచ్చు వాళ్ళని తొక్కేసి పైకి వచ్చిన పెద్దవాళ్ల గురించి అయితే హిస్టరీ రాయాలి కొంచెం టైం పడుతుంది నా హిస్టరీ గురించి నీకు తెలీదు ఏం తెలీదు అబ్దుల్ రెహమానా గ్యాస్ ఏజెన్సీనా ప్రశాంత్ కన్నా నాకు మొత్తం తెలుసు నాకు కూడా బురద గుంటలోని చిన్ని చేప సముద్రాన్ని మింగేసేంత తిమింగలంగా ఎదిగిన వైనం ఎలా ఉంది ఈ హెడ్ లైన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ ఎండింగ్ టుడే ఎందుకంటే రేపటి నుంచి నీకు కొత్త జీవితం ప్రారంభం కాబోతుంది అచ్చా మనం ఏం Get me a double jack. Allage lower back pain ochina podu. Bhoomi ni kuda daat estunnam. Angara kunni daat estunnam. Tadaan! Addar indi kada? Nii kosame. Hidhi nuu vayes kundte kevvu keke. I think this suit will suit you. What's it? Anta anukon nattu gaane jarukutundi vijay. I'm sure. ఎన్క్వైరీ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతావు 
ನಾವು ಮೇರೆ ಮುಂಬೈ ಕಾ ಹೀರೋ ತೊಂದರೆಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಡಿನರ್ ಕೇಳ್ದಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ ತಲ್ದಾ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ತೇಜ ನೀನು ಒಚ್ಚೇಸೇನು ನೀನು ಫಿನಿಶ್ ಚೇಡಕ್ಕೆ ಏದನ ಚೆಪ್ಪಿ ಚೇಡೋ ನಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂತ ರಾತ್ರಿ ಪೂಟ ಎಕ್ಕಡ ಕೇಳ್ತನಾರು ಒಕರಿ ಜೀವಿತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಂಕಿ ಮಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ನಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ಮಾತಾಡ ತೇಜ ಗುರಿಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ನೀವು ಇಪ್ಪಡ ಎಕ್ಕಡ ನೋ ಇಂಕ ಒನ್ ಅವರ್ ಲೋ ನೀನು ಇಂಟಿಕ್ ಹೋಚಾಸ್ತ ಅಕ್ಕಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಕ್ ಹೋಚಂಡಿ ಓಕೆ ಜೈದ ಸರಿ ಸಾರಿ ಬಾಬು ಅಯ್ಯ ಓಕೆ ಮೀರಿ ಕ್ರಾಗನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಆಸ್ತಾನು ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿ ದೇವಡು ಅಂತರು ವಾಡು ನಾ ದೇವಡು ದೇವುಣ್ಣಿ ಇಟ್ಲ ದೇವಡು ಗಾಪಾಡಕುಂಟೆ ಸೈತಾನ್ ನೈತಾ ಜಲ್ದಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾದಮ್ಮ ಟೋ ವರಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಲೇಕರಿ ಜಯದೇವ್ ನಿ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಗುರ್ತು ತೆಲಿಯನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅತಿ ಕಿರಾತಕಂಗಾ ಕಾಚಿ ಚಂಪಾರು ಜಯದೇವ್ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಲೋನಿ ಹಂತಕುಲ್ನಿ ಸಾಧ್ಯವೇನಂತ ತ್ವರಗ ಪಟ್ಕೋವಡಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನು ಈ ಹತ್ಯೆ ತರುವಾತ ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಲೋನೆ ಕಾದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಲಾಂಟಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಪ್ರಜಲು ಪಲಿ ಚೋಕ್ಲ ನಿರಸನ ತೆಲಿಪಾರು ಜಯದೇವ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಚೇಸ್ನ ಆತನೇ ಕದಾ ನಿಸಾನಿ ನಮ್ಮೇಡು ಅನ್ನಜಾನ್ನಿ ಕಾಪಾಡ್ಡಾನಿಕಿ ನನ್ನು ನಮ್ಮೇಡು ಚಲ ದಾರ್ನಂಗ ಚಂಪೇಸೆ ಖಾನ್ ಬಾಯ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಖಾನ್ ಬಾಯ್ ಆದಾಬ್ ಅಮರ್ ಕ್ಯಾಲೈ ಖಾನ್ ಬಾಯ್ ಮನ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೋಷ ನಿರೂಪಿಂಚಾನಿಕ ಮಾದಗ್ರ ಆಧಾರ ಉಂದಿ ಮರ್ ಇಂಕೇಂದಿ ಕಟಾರಿಯಾ ಚನಿಪೋಯ ಮುಂದು ರೋಜ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವೇ ಒಕನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ 
ఇదంతా చూస్తుంటే కటారి అని వాడి చంపాడమ్మ అనిపిస్తుంది సాల్వేగాడు ఎక్కడ సిక్లీవ్ లో ఉన్నాడు బాయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలియదు దాని ఫోటో ఏమన్నా ఉందా ఇసుక పతానికాలో నువ్వెందుకు కష్టపడి లేవడం నేను ఉన్నానుగా లేపేయడానికి రిలాక్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రమోషన్ వచ్చినట్టుంది ఏసీ క్యాబిన్ లోకి వచ్చేసిన ఐఎమ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ యూ యార్ రెండు వందల మంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు విజయ్ ఖన్నా అన్న అదేంట్రా అప్పుడే బెడ్ ఎక్కేశావు చెప్పాను కదరా నువ్వు అగ్గివైతే నేను తాను చెప్పుతో ఆర్పేస్తానని గెలుపు బలుపు రెండు నావేనని ఇప్పటికి నుంచి రిపేర్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఊరికి వెళ్ళిపో అదృష్టం నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు ఎప్పుడు పక్కలో ఉండడానికి ఆ జయదేవ్ గడి గతి చూసావుగా అండ్ బై ద వే యు స్టే ఇస్ ఆన్ మీ నువ్వేనన్నమాట లవ్వర్ గా మారిన విట్నెస్ హార్ట్ ఆగిపోయేంత అందంగా ఉన్నావే మరి దీనికి కూడా స్టాండ్ బై ఉన్నాడా లేదా దీని బరుణ కూడా నన్నే మోయమంటావా జస్ట్ గెట్అట్ అందమే అనుకున్నాను పోగురు కూడా బానే ఉంది మేట్ ఫుడ్ ఈ చేత వదలద్దు ఏంటి వాడు నవ్వకూడదు నువ్వంటే భయపడాలి బాస్కో నీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తారా నడుచుకుంటూ వస్తావా నలిపి తీసుకోబమ్మంటావా చూసి మాట్లాడు ఖాన్ నువ్వున్నది నా ఏరియా నేను ఏడక్కాలు పెడితే ఆ గడ్డ చెప్పుద్దురా ఇది షేర్ఖాన్ అడ్డ అని అచ్చా సెకండ్ ఆప్షనా ఈ మాక్డిల్ కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా మీద వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్సెన్స్ 
తేజాగా నీ చిలుకలు వాని జాతకం చెప్పనికి పక్క బొక్కలు దవడ బొక్కలు ఇరగొట్టి మరీ తెచ్చిన చెప్పు రాసాలి అది కటారే అని లాకప్ లో చంపించింది నేనే ఇదంతా తేజ ప్లాన్ చేసి చేయించాడు కోర్టుకు తీసుకెళ్లి ముందు రోజు రాత్రి పొద్దున్నే ఏసీపీ విజయ్ వచ్చేలోపు నేనే వాడిని వదిలేశాను సార్ చెప్పరా ఆ తేజాగాడు ఎక్కడున్నాడు తొందరగా ప్యాక్ చేయి ఇంకో గంటలో ఎయిర్ స్ట్రిప్ కెళ్ళాలి ఏంటి తేజ ఎందుకు మీ వాళ్ళని అర్జెంట్ గా తీసుకొచ్చారు పట్టుకుంటే పట్టుచున్న ప్రోగ్రామ్ గెస్ట్ గా పిలిచారు వెళ్దామని ఈ డ్రెస్ ఓకేనా మరి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చూడడం మానేసి అప్పుడప్పుడు న్యూస్ ఛానల్ చూసి చావచ్చుగా ప్రెస్ పోలీసు దాన్ని పట్టుకోవడానికి తిరుగుతున్నారు పట్టుకున్న తుఫాన్ రెండు నిమిషంలో తీరం దాటుతుంది ఎలా ఉంది రుద్రప్రతాప్ తేజ నన్ను ఎందుకు చంపలేదా అని నువ్వు తిట్టుకుంటావని అప్పుడే చెప్పాను ఆ అవకాశం నీకు రెండు సార్లు వచ్చింది కానీ మిస్ చేశావు ఆ రోజు ఇద్దరి బదులు ముగ్గుని చంపుంటే ఇవాళ నీ చావుని తప్పించుకునేవాడి చంపి లెక్కలు పెట్టుకునేది పోలీసులు నేను చంపి మర్చిపోతాను అది నీ బ్యాడ్ లక్ ఓ ఎనిమిదేళ్ల కుర్రాడు నిన్ను చంపాలని గుర్తు పెట్టుకున్నాడు ప్రశాంత్ కన్నా మా నాన్న అచ్చా అంటే ఈ నిజాయితీ అనే జబ్బు మీ నాన్న నుంచి వచ్చిందా హే రెడీటరీ ఎందుకు చంపావు తేజ నిజాయితీ సిలిండర్ స్కామ్ గురించి పోలీసులు చెప్పొద్దని చెప్పాను నిన్ను ఓనర్ గా చేస్తాను ఎంత కావాలంటే డబ్బిస్తానని చెప్పాను వినలేదే నిజాయితీ నా గురించి నాకు చెప్తేనే నచ్చని మనిషిని నేను పోలీసులకు చెప్తే ఊరుకుంటాను మీ నాన్న నా మాట వినలేదు నా కత్తి మీ నాన్న మాట వినలేదు పదిహేడేళ్లగా కత్తి నన్ను ఇక్కడ గుచ్చుతూనే ఉంది ఇంతకాలం ఎవరిని చంపాలో తెలియక ఆగానో ఇప్పుడు తెలిసాక ఆగను
కఠిన పారిశ్రామిక వేత్తగా చలామణి అవుతూ ఎన్నో అక్రమ వ్యాపారాలు చేసిన రుద్రప్రతాప్ తేజ నిన్న సాయంత్రం అతని కల్తీ ఆయిల్ గోడౌన్ లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించాడు తేజ మరణానికి కారణం ఏమైనా ఆయన యావదాస్తికి మోన వరసురాలైంది జర్నలిస్ట్ జయదేవ్ లాగప్లో చనిపోయిన కటార్య హత్యల వెనుక తేజ హస్తం ఉందని పోలీసులు అన్నారు దీంతో ఏసీపీ విజయ్ ఖన్నాపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ తప్పని తేలడంతో ఆయన తిరిగి ఏసీపీగా ఛార్జ్ తీసుకున్నారు సార్ మీకోసం ఎవరో వచ్చారు సార్ మాలా గారు మళ్ళీ మీల్స్ అటాక్ చేశారు ఉట్టి మాలా కాదు శ్రీమతి మాలా ఖన్నా ఇది అటాక్ కాదు లవ్ మందులోళ్ళకే మందు నూరాలే 